എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്പൈസ് ട്രഷേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി മൂന്ന് ഈസി ടീ ടൈം സ്നാക്ക് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ചക്ക വറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക വറുത്തത് പിന്നെ കായബജി പിന്നെ ഒന്ന് മുന്തിരി പൊത്ത് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ വറുക്കാൻ പാകമായ വരിക്ക ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചക്കയുടെ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കുരു റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ചക്കയെല്ലാം നല്ല നീളത്തിലായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വറുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചക്കയുടെ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക നമ്മളുടെ ചക്ക വറ്റൽ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗണും ക്രിസ്പി ആകുന്നതും വരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് നോക്കൂ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗണും ക്രിസ്പിയും ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചക്ക വറ്റൽ ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളുടെ ചക്ക വറ്റലിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എത്ര ക്രിസ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചക്ക വറ്റൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രിസ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ചക്ക വറ്റൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിൽ അറിയിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചക്കായ ബജിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ബേസനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ ബജിക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ബാറ്റർ ഒരുപാട് തിക്ക് ആവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ലൂസ് ആകാനും പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കൂ നമ്മുടെ ബജിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരുപാട് ലൂസ് ആകാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പച്ചക്കായ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കായയുടെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ദ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടിത് ഒരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ കായയുടെ പീസസിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോകും സോ അത് വെള്ളത്തിലാണ് ഇട്ട് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വറുക്കാൻ സമയത്ത് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ബാറ്ററിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കടായിൽ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കായുടെ ഓരോ പീസും നമ്മളുടെ ബ
നമ്മുടെ പച്ചക്കായ ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നോക്കൂ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പച്ചക്കായ ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മഴക്കാലത്ത് നല്ല ചൂട് ചായയും നല്ല ചൂട് പച്ചക്കായ ബജിയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ മുന്തിരിക്കൊത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കടായി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പയർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറുപയർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തരിതരിയായിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഫൈൻ ആകാൻ പാടില്ല നല്ല തരിതരിയായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നോക്കൂ ഞാൻ ചെറുപയറെല്ലാം നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു കടായിലേക്ക് രണ്ടച്ച് ശർക്കര എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശർക്കര നന്നായി മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം ശർക്കര പനി അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ചെറുപയറിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്കും കൂടെ പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നത് വരെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മിശ്രിതം കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് തയ്യാറാക്കാം ഉണ്ടാക്കിയ മിശ്രിതം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരേ സൈസിലുള്ള ബോൾസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കാം കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബാറ്ററിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോട്ടിങ്ങിന് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു സെമി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസ് ആകാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് തിക്ക് ആവാനും പാടില്ല ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചെറുപയറിൻ്റെ ഓരോ ബോൾസും ഈ ബാറ്ററിൽ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കടായിൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളുടെ മുന്തിരിക്കൊത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡിയായി നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നോക്കൂ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള മുന്തിരിക്കൊത്ത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് നല്ല ചൂട് ചായയോടൊപ്പം സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ താങ്ക് സോ മച്